آه اليوم راح نتعلم طريقة عمل آه كارت أو بطاقة بمناسبة عيد الأب المواد اللي راح نحتاجها آه راح نحتاج ورق مقوى أنا راح أستخدم اللون الأسود وهذا هو الورق راح يكون هو القاعدة للكارت أو البطاقة هذا يكون آه القياسات مالته أربعة وربع إنج في خمسة ونص إنج وراح نستخدم آه من هذا النوع من الورق الملون للتزيين ونحتاج هذا الورق الأبيض هذه الورقة البيضاء أيضا ورق مقوى آه هذه راح تكون بالداخل بالداخل الكارت وراح يكون قياسها أصغر من القاعدة أو من هذا الكارت بربع إنج بهالشكل لأنه هذا الكارت أسود حتى لما نريد نكتب نكتب على الورقة البيضاء بالداخل وراح نستخدم هذه الأوراق للديكور نحتاج لل... راح استخدم ال clear embossing powder وراح استخدم هذه هذا الكيس اللي هذا كيس مليان بالنشا وراح نس... نحتاج الفيرسا فاين وراح نحتاج هذا اللاصق راح نحتاج هذه الثلاث أنواع عندي هذا النوع اللي هو يكون من الجهتين double sided tape أو هذا النوع وراح نحتاج هذا النوع من اللاصق أيضا من الجهتين راح نشوفون طريقة استخدامه وراح نحتاج الأختام يعني هنا أنا راح أستخدم هذه الجملة وهذه الصورة هنا أنا أنا خليت هالأختام على هذا الأكروليك بلوك هذه الجملة وهذه الصورة وثلاث قلوب هذه راح أستخدمها نختم على الكارت آه. هذه نتركها نبدي بلصق هذه الأوراق فأني أحتاج هنا ألصقها بهذا الشكل راح تكون هذه الأوراق القياسات مالتها أربعة وربع في أعتقد تو إنش أربعة وربع باثنين وهذا نفس الشيء نفس السايز أربعة وربع باثنين راح تلصق بهذا الشكل هسا انتو شفتوني انا هنا شلون لصقت هذه القطعتين او هذه الاوراق استخدمت الجلو ستيك اذا اكو اي زيادة ممكن واحد يقصها باستخدام الكتر هذه الورقة اللي المفروض تلصق بالداخل عندي هنا أنا راح أحاول أدور الحواف بهذا 
الشكل وحتى هذه الكارت الرئيسي ايضا ادورها بهذا الشكل راح يصير بهالشكل هسه نقدر نلصق هذه بالداخل هنا نقدر نستخدم هذا اللاصق هذا راح يكون الداخل مال الكارت هسه هنا نحتاج نسوي جمله اللي قلنا راح نستخدم هذا النوع من الاختام نخلي الكارت على صفحه ونشتغل على على هذه الورقه البيضاء راح استخدم البرسا فاين بس بالبداية راح استخدم هذا الكيس اللي قلت لكم بيه النشا استخدم ورقة هذا النشا نستخدمه على الورقة ليش؟ لانه بعد ما راح نختم باستخدام البرسا فاين راح نضيف هذا الامبوسينج باودر حتى ما يلتصق بس على المكان المختوم فأني أستخدم النشا النشا يمنع التصاقه يعني ممكن يكون على الورق أي دهن أي شيء ممكن يلتصق عليه الباودر فإحنا ما نريد الباودر يلتصق بس على المكان المختوم هسه راح نشوفون الطريقة هسه عندي هذا الختم وهذا البرسا فاين نضغط طريقة قوة لحتى نضمن ان الختم والحبر كله يصير على هذه الورقة احيانا المفروض نستخدم شغلة مثل الفوم جوا الورقة خلي اشوفكم اياها عندي هذي هذي لو اخليها تحت الورقة راح الختم يكون مضبوط مية بالمية اضمن انه الختم يكون على الورقة بس هسه راح احاول اضغط كل الجهات هسه هنا أنا شفنا هذا الختم هنا راح يجي دور ال ال هذا ال clear embossing powder راح نجيب هذا ال ال powder ونرشه بهالطريقة على الختم هسا اللي صار إنه الحبر الأسود آه هذا ال embossing powder التصق بالحبر الأسود خليني هسا بس ارجع هذا الباودر المالته العلبه هسه 
هسه شنو اللي راح نحتاج هسه تشوفون هذا اللي راح احتاجه انه اضرب هذه الصورة بجهاز هذا الجهاز هو يشبه الهير دراير المجفف الشعر بس هو مو مجفف شعر وما نقدر نستخدم مجفف الشعر لان مجفف الشعر لما تستخدميه وتعرضين هذه الختم عليه راح الباودر كله يطاير نحتاج هذا الجهاز يسموه الامباسنج هيت تول هسه راح تشوفون ايش راح يصير هسه انتم تشوفون اللون الاسود مو واضح انتظر يا احنا هسه راح اعرضه بالبدايه من ظهر الورقه هسه شوفوا شلون اللون الاسود راح يصير واضح هسه لو شوفون الخطوط تكون بيها لمعة وهنا راح لازم ننتظره يبرد خلي اقرب الصورة هسه هسه هذا لو تشوفون لما تتلمسون المكان هذا راح يكون تحسين بيه بارز وبهالحالة لما تجين تلونين هذا راح يقاوم اي تلوين الحدود يعني راح تقدرين تلونين بحيث الالوان ما تطلع خارج حدود الصورة هسه مثلا نخلي نلون القلوب هسه هنا أنا بعد ما كملت التلوين أنا هنا أنا استخدمت هذا النوع من الألوان تقدرين تستخدمين أي نوع متوفر عندك فهسه صارت بهالشكل لو تلاحظون الحدود حتى من تتلمسيها تكون بارزة هسه راح احاول اصغر هذه القطعه قصها بحيث اخليها بهذا المكان خليني
هسه هنا انا بعد ما قصيتها بال يعني صارت حجم مناسب لهذا الكارت راح تكون بهذا الشكل راح احاول استخدم هذه راح احاول ادور هذا ال هاي الزاوية راح اصير بهذا الشكل هنا أنا راح يجي دور ال هذا ال الفوم تيب هذا من راح استخدمه آه هذه الورقة ما راح تكون ملتصقة بالكارت مباشرة راح تكون أعلى من الكارت يعني مثل الثلاثي الأبعاد هتكون بهذا الشكل عندي هذا النوع من الالوان استخدم لها ذهبي لبرونزي خلينا نستخدم البرونز راح اسوي هنا مثل ال درزات الخياطة بهذا الشكل هنا أنا عندي هذا المكان آه. عندي هذا الشريط اللي ما عدها هذا الشريط اني استخدمت هذه البوردر بونش وسويت هذا الشريط اللي ما عدها ممكن تستخدم اي الدانتيل خلينا نشوف شلون هنا بهالحالة نحتاج صمغ راح 
استخدم هذا النوع من الصمغ حتى ألصقها وهذا هو الشكل النهائي لكارتنا اليوم بمناسبة عيد الأب أتمنى أنه يكون نال أعجابكم وأتمنى أنه تقدرون تجربوه وإن شاء الله انتظروني بأفلام أخرى <تصفيق>